அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏகாதிசி விரதத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் அறிவியல் காரணத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஏகாதிசி விரதம் ஓர் அறிவியல் ஆய்வு நில அடிப்படையாக கொண்ட நாட்காட்டியில் மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பதரை நாட்கள் இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு திதியை குறிக்கும் பூமிக்கு சார்பாக நிலாவுக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிளை வச்சு தான் இந்த திதியை கணக்கிடுறாங்க ஒரு ஒரு பனிரெண்டு டிகிரிக்கும் ஒரு ஒரு திதி எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அமாவாசை அன்னைக்கு நிலாவுக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி இருக்கும் பௌர்ணமி அன்னைக்கு நூற்றி எண்பது டிகிரி இருக்கும் இந்த வரிசையில் வரக்கூடிய பதினோராவது திதி அதாவது பதினோராவது நாள் தான் இந்த ஏகாதசி இதை வேறு விதமாக சொல்லணுன்னா அடுத்த பௌர்ணமிக்கும் அமாவாசைக்கும் நான்கு நாட்கள் முன்னால் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை அன்னைக்கு கடல் அலைகள் ரொம்ப உயரமாக இருக்கும் இதற்கு காரணம் பூமி மீது நிலாவோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த நாட்களில் அதுவும் குறிப்பாக கடல் ஏரி நீர்நிலைகள் மீது இதோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதில் எழுபது சதவீத நீரை கொண்ட மனித உடலும் விதிவிலக்கு அல்ல மேலும் அன்று தான் வந்து எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதனால தான் பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை தினத்தன்று அதிகமான உடல் மற்றும் மனக்கோளாறுகள் ஏற்படுது அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு சொல்லுது இதை நிரூபிக்கும் விதமாக இன்னும் நம்ம கிராமத்தில் ஒரு நையாண்டி சொல்வலுக்கு இருக்குது என்ன அவனுக்கு கிருக்கா பிடிச்சிருக்கு என்ன அமாவாசை கூட ஆகலையே அப்படின்னு சொல்லி பலர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம முன்னோர்களோட ஃபார்முலா என்ன வருமுன் காத்தல் நன்று இதனால தான் அமாவாசை மற்றும் பௌர்ணமி அன்னைக்கு வரக்கூடிய பாதிப்பை அறிஞ்சு அதற்கு நான்கு நாட்கள் முன்னாடியே நம்ம உடலை தயார்படுத்துகிறாங்க நாம் உண்ணும் உணவு இரத்தமாக மாற மூன்று முதல் நான்கு நாட்கள் ஆகும் இதை அறிந்த நம் முன்னோர் பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை தினத்தன்று நமது மூளைக்கு செல்லும் இரத்தத்தின் அளவை குறைப்பதற்காக தான் நான்கு நாட்கள் முன்னாடியே ஏகாதசின்ற ஒரு விரதத்தை கடைபிடிக்க வச்சுருக்காங்க இதோட இன்னொரு அறிவியல் காரணம் என்னென்னா பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை தினத்திற்கு அப்புறமாக படிப்படியாக நிலாவோட தாக்கம் பூமி மீது குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதில் பதினோராவது நாளான ஏகாதசி என்று ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அதனால் அந்த தினத்தன்று நம்ம விரதம் இருக்கிறது ரொம்ப இயல்பான காரியமாக இருக்கும் நமக்கு மேலும் இதை ரொம்ப டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அண்டத்தில் உள்ளது தான் பிண்டத்திலும் உள்ளது இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருட்களையும் நாம் அணுக்களை பிரிக்கலாம் ஏன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாமே அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் அந்த அணுக்கள் ஒரு ஒரு செகண்டும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸை இழுக்கவும் செய்யும் வெளியிடவும் செய்யும் இதே தான் பிரபஞ்சத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது அதே தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் நடக்குது நம்ம உடம்பில் உள்ள கண்ணுக்கு தெரியாத எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை தான் நம்ம ஆறான்னு சொல்கிறோம் நமது உடலில் உள்ள அனைத்து செல்களும் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸை உள்ளே இழுக்கவும் தெரியும் வெளியிடவும் தெரியும் இது எதற்குன்னா நம்ம அட்மாஸ்பியரோட ஒரு ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம உடம்பு அந்த மாதிரி பண்ணுது இதை கருத்தில் கொண்டு தான் நம் முன்னோர் ஏகாதசி விரதம் அதாவது அமாவாசை மற்றும் பௌர்ணமிக்கு நான்கு நாட்கள் முன்னாடியே நம்ம உடம்ப இந்த ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை தினத்தன்று நிலாவோட எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பூமி மேலே அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா நமது உடலில் உள்ள எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸை டிவியேட் பண்ணிடும் இதனால் நமக்கு உடம்பில் நரம்பு சம்பந்தமான பல பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் தீர்வாக தான் இந்த ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது இதுதான் ஏகாதசி விரதத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் அறிவியல் காரணம் அடுத்த பதிவில் இந்த ஏகாதசி விரதத்தில் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் மீண்டும் நாம் இன்னொரு பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழ்